Goedemorgen en baie welkom bij Siloomse Anling Dienst. Het is lekker dat je samen met ons keier. Ons wil jou aandacht op focus dat dit amper tijd is voor ons paasjes vieringen. So, als jij in die dorp is, wil ons jou uitnooi om van maandag die 11e, 7 uur die ochtend tot 5 uur in die middag en so ook voor die rest van die week tot en met die vrijdag, 7 uur die ochtend tot 5 uur die middag. Bij ons auditorium komt draai waar ons stasies gaan wees waar jij kan beweeg in paasfeest herdenk. En dan ook onthou dat onze in persoon dienst die vrijdag om 9 uur die ochend en ook um, ons paasproductie wat die 17 april uh, gebeur 39. So nooi jou vriende, moet het niet mis nie. Maar indien jy in een ander dorp bly, um, daar gaan nog steeds iets voor jou gebeur online. So kyk eigenlijk daarvoor ons hoop dat jy saam met ons gaan keier. Maar Theo, gaan nou met ons gesels oor hoe kan jy weet dat jy gereed is. Geniet het saam met ons. Goedemorgen en baie welkom by ons online dienst. Uh, vandag is by ons in die gemeente een baie groot dag. Ons noem dit, uh, kom ons onthou, waar ons sommer net as gemeente saam, vriende, familie, gemeentelede onthou wat in die laaste twee jaar oorlede is. Maar als je dit nou niet vandaag kon bijwoon nie en jy kyk en luister online, uh, wil ik zo so bykie praat oor die gedachte, hoe kan ik weet dat ik gereed is? Uh, ons onthou vandaag mensen wat dood is en dan wordt ons geconfronteerd met die gedachte dat Ivers kom my beer. Dis die, seker die grootste zekerheid op aarde is dat Ivers gaan ons dood gaan. En dan moet ons zeker wees, ons saak met die Heere is recht. Kan ik begin door te sê dat mijn grootste droom, mijn grootste begeerte oor Siloam gemeente en zijn mensen, is dat ons gemeente se lese bewaarheid moet worden. Nou, ons het op ons ou logo, en daar so onder die logo gestaan, genees, groei, gaan. En dis die ding wat, wat ons aan vasthou en wat ons glo, dis wat die Heere uh, as die DNA vastgemaakt het aan ons gemeente. Ivers moet jy genees. Um, um, ek wil hee, mense moet gered word, maar dan moet hulle genees na geest, siel en lichaam. Uh, die geestelike geneesing is baie belangriker as lichamelike geneesing. Ek wil sien dat mense bevry word van goed wat hulle vasthou. Dan droom ek dat mense moet groei. Mensen moet gedisciple word, hulle moet toegerust word, zodat so hulle geestelik volwasse kan word. En dan in die aard van die saak is daar die gaan gedeelte. Um, ek wil zien hoe dat mense bekrachtig word om te dien, net sy binnen in die gemeente of buiten die gemeente, uh, letterlijk gelanceerd te word in hulle bedieninge. Ek onthou dat ik uh, als een jong pastoor, met de Engelse pastoor gepraat het, hy was, a, hy was nou een rechte soutie, hy is in Engeland geboren en daar groot geword, en hy het Zuid-Afrika toe geëmigreer as een totale atheist, nie in een kerk groot geword nie, en hy het een dag vertel, hoe dat hy bij een kerk voorbij rij, en vir hom wat een rauw Engelsman is, ek vergeet om te sê, hy was in die verfbedrijf geweest. En uh, jy weet nou, as het by rooi kom, is al verskillende kleere rooi, nou vandag is al baie meer, maar die jaar het ons groot geworden. Het, is het signal red en post office red en so die rooie kleere name gehad. En hy rijdt bij een kerk voorbij en hy sien een boorkie wat sê Jesus red. En hy dink by homself as atheist, this must be blasphemy. Hoe kan hulle een kleerver vernoem na Jesus. Nou, natuurlijk was die boord in Afrikaans wat gesê het, Jesus red. Nou, ons praat daar oor, dat hy red. Ons sê in Engels, sê ons Jesus saves, maar, maar waarvan en hoe? Nou, ek wil vandag so vinnig op een op reis saam met jou gaan, en, en ek wil begin dier drie versies te lees, en dan op grond van dit, gaan ons bykie uitwaai. Um, Hierdie redding ding, hoe weet ik ek is gered? Dit gaan oor van wat ze redding praat ons, want uh, ons gaan nou zien dat het schijnbaar verschillende reddings is. Nee, nou hier is nummer 1, 1 Korintiërs 1 vers 18. Ik besef hoe belachelijk die boodschap van die kruis moet klink vir hulle wat verloren gaan. Maar voor ons wat verlos wordt, is dit die kracht van God. Die oude vertaling het gesê, vir ons wat gered word. Die New Living Translation het gesê, 
but we who are being saved, let wel, who are being saved, met ander woorde, hier die eerste versie wat ek lees, praat van die teenwoordige tyd, die Engelsman so gesê het, present tense, so onthoud dit nou, dan lees ons die tweede versie, 1 Korintheers 3, 15, as iemand sy werk verbrand word, sal hy skade lei, alhoewel hy self gered sal word, die New Living Translation sê, he will be saved, so ons praat hier van een toekomstige tyd, een future tense, so ons, ons is bezig om gered te word, sê die eerste versie, die tweede sê dit gaan iwers in die toekomst gebeur, vers 3, Ephesians 2 vers 8 en 9, ek lees om met die nieuwe levende vertaling, dit is mos die genade wat jylle verlos het, dier dat jylle tot geloof gekom het, en jylle verlossing kom nie uit jylle self nie, maar is een gave van God. Dit is nie die gevolg van jylle dade nie, niemand kan daar oor groot praat nie. Uh, die ou Afrikaans sê, uit genade is jylle gereed. Die New Living Translation sê, God saved you by His grace when you believed. Uh, hy sê op ander plek, you have been saved. Met ander woorde, hier praat hy van een verlede tyd, a past tense, kan ek net die aanleiding van die versie wat ek gelees het, net so terloop sê, in die hemel, gaan daar geen groot praterij wees nie, uh, want ons gaan besef, alles is net genade, so, niemand gaan in die hemel sê, ek het vir hierdie ou gebid, en het, of ek het vir hierdie een geld gegeen, wat nie, ons gaan niks sê om oor trots te wees nie, want alles is net genade, hier is die vraag wat ek wil vraag, is jy bezig om gered te word, soos die eerste versie sê, gaan jy gered word, soos die tweede versie sê, of is jy reeds gered, soos die derde versie sê, en die antwoord op al drie vraag is, ja, jy is bezig om gered te word, en jy gaan gered word, indien jy reeds gered is, nou denk jy, my kop het my gelos, kom ek sê dit weer, jy is bezig om gered te word, en jy gaan gered word, indien jy reeds gered is, nou ons gaan so bykie, hierop uitbrui vir ochend, um, en ek wil so bykie met jou praat oor, ons is hierdie drie ledige wezens, ons is gees, ons is siel, ons is lichaam, en die eerste een, denk ek, verwijs na ons lichame, ons lichame gaan in die eeuwigheid gered word, dis nou net een vergankelike tentwoning, sê Paulus, wanneer Jesus terugkom, gaan ons verheerlijke lichame kry, en ek wil amper sê, watch the spice, jy wat my judge oor ek so rond is nie, jy gaan my sien, met my verheerlikte lichaam, gaan ek baie fris wees, dit is om net een grapje. al gloe en bid ons vir geneesing, is allemaal van onze lichame, bezig om dood te gaan, nummer 2, ons sielsmens, is bezig om gered te word, ons denke en ons emotie, en ons wil, is soort van onder constructie, ons word dagelijks getransformeer, om in lijn te kom met Godse wil en woord vir ons. Die woordkie gered, of saved, by the way, is in die Griekse woordkie sozo of sozo, dit beteken om heel gemaakt te word, to be perfected. So, so, so iets gaan in die toekomst gebeur, my lichaam gaan dan verheerlik word, Iets is bezig om te gebeur op hierdie, hierdie journey waarop ek met die Heere is, want my sielsmens is bezig om te transformeer, om heel gemaakt te word. Maar dan is daar die derde een wat sê, my gees is reeds gered. Toe ek my sonde belei het, en Jesus koning van my leven gemaakt het, het het reeds gebeur. So as jou siel reeds gered is, met ander woorde, jy het jou gees reeds oorgegee aan God, is jou siel bezig om gered te word? en jou lichaam gaan eendag gered word. Het is baie belangrik om te verstaan, Jezus het aan die kruis die volle prijs betaal, vir jou totale redding. Dit wat bezig is om te gebeur, dit wat gebeur het, en dit wat in die toekomst moet gebeur. Nou wat ons moet weet, rondom hierdie gered weesding. Ek wil vannacht by 7 goed stilstaan van ochend. Wat beteken dit om gered te wees? En wat moet ons doen en hoe werk hierdie goed? Kom ons hardloop gauw dier hierdie punte. Nommer 1, redding, en dis baie belangrik, is een geskenk. Ek lees iemand sê onder andere, en dis nou ongelukkig in Engels, hy sê, it's not a goal to achieve, it's a gift to receive. So redding 
is niet iets waarna ik streven om te bereiken nie, dit is een geschenk wat ik in besit moet nemen. Reden komt dier genade en genade alleen, niet dier my goede werken nie, nie dier my dade nie. Romeine 11 sê, sê dit so, hy sê, en as dit uit genade is, dan was dit zeker niet op grond van hulle goeie dade nie. Anders zou die genade niet meer werkelijk genade geweest het nie. En het maakt ons nou sin, jy kan toch niet betaal voor een geskenk nie. Wat help het, ek bring vir jou vir kerswees of vir jou verjaarsdag een persent daar by jou huis aan, en ek sê, baie geluk is jou persent, en so terloops, die strookie is binnen, en jy kan sommer die betaling in my rekening maak nie. Dan is dit nie meer een geskenk nie. As jy vir redding moes werk, dan is het verdienste. Maar nou is het een geskenk. Het is net genade. As, as, as ek vir jou die geskenk bring, het jy die kese, wil jy dit hee of nie? As jy dit wil hee, gaan jy sê, baie dankie vir my persent. Ek gaan nie een rekening bysit nie. So redding is een geskenk. Dit is genade, dit is vernie, dit is vry. Hier is die tweede ding. Redding bewerk eeuwige lewe. En dit verstaan ons. Romeine 6, 3 en ons sê, wat, wat die sonde uitbetaal, is die dood. Maar Godse genade geskenk, is die eeuwige lewe wat ons deel word, dier Christus Jezus ons Heere. In Johannes 2, 25, en dit is die belofte, wat hy self van ons gemaakt het, die eeuwige lewe, in Johannes 5, 13, ek skryf hierdie dinge aan julle, so dat julle met die wete kan leef, dat julle nou reeds deel het aan die eeuwige lewe, julle wat aan nou glo in die persoon van die Seen van God. Kan God lig? Beslis nie. Eeuwige lewe is hier die ding wat hy beloof, wat na redding, na ons te kom. Dis sy belofte aan ons. Hoe lang is eeuwige lewe? <laughs> Dis vir altyd. En ons, ons beperkte menselijke verstand, kan hy concept nooit in volle begryp nie, maar dis vir altyd. En dis een gratis geskenk. Wanneer begin dit? Nie eers wanneer jy sterwe of begrawe word nie. Dit begin wanneer die self sterwe. Wanneer ek vir myself en my menselijke behoeftes en aspiraties sterwe, en ek myself totaal oorgee aan die Heere. Dis wanneer eeuwige lewe begin. Ek wat in my vijftigs is, my lewe het begin, my eeuwige lewe, toe ek gesterwe, toe ek veertien jaar oud was. Toe ek begin lewe. Ek het gesterwe, want ek het my alles vir Jesus gegee. En toe die eeuwige lewe begin. Die geskenk word gegee, die oomlik wanneer ek Jesus aanneem. Nie aan die einde van my lewe, na een beoordeling van al my dade nie. Dit kom, die beoordeling van die dade kom. My eeuwige lewe, my redding, het begin op die dag, wanneer ek Jesus koning van my leven maak. Hier is die derde ding. Redding bring totale vergifnis. Um, die woordkie vergifnis het onder andere een mooie definitie, dit sê iets van a total release. As ek jou vergewe vir wat jy aan my gedoen het, it's a total release. Ek laat jou gaan, ek spreek jou vry. En op diezelfde manier doen die heren dit met ons, Een van my gunsteling versies in die Bijbel, Psalm 103, 12, sê, so ver as die ooste van die weste, so ver verweider hy ons oortredings, ons oortredings van ons. Handelinge 13, 38, daarom moet jylle goed weet wat nou aan jylle verkondig word, vergeving van sondes dier Jezus. Jylle kon nie dier die wet van Mooses Godse vryspraak verkry nie. Jeremia 31-34 sê, ek sal al jylle oortredinge en hulle sondes vergewe, ek sal nooit eers weer daar aan dink nie. God kan as hy wil, want hy leid nie aan geheer verlies nie, maar hy kies om nie daar aan te dink nie. Al wil die duivel hee, hy moet onthou, hy kies om nie daar aan te dink nie. So ver is die ooste van die weste. Dis een afstand wat nie bereken kan word nie. Want mag jy saak, jy kan die afstand van noord na suid bepaal, van die noordpool tot by die suidpool, maar jy kan nie die afstand van oos na wes bepaal nie. Want daar is altyd iets wat verder oos is, en daar is altyd iets wat verder wes is. God sê so ver, vat hy dit weg van jou af. Punt nummer 4, redding bring rechtverdiging. Die Engelsman praat van justification. Romeine 23, maar nou spreek God, ons in sy genade vry op grond van die verlossing wat Christus Jezus vir ons verkry het. 
en dit zonder enige verdienste van ons kant af. Glaasheers 2,16 sê, weet dat niemand dier die wet onderhoud, dier God vry gespreek word nie, net dier geloof in Jezus Christus kan het gebeur. Niemand sal mos dier die wet onderhoud, dier God vry gespreek word nie. Wat betekent dit, dat God rechtvaardig is? Ek hoor mense gebruik die, die feit dat God rechtvaardig is, amper as een type van een teenpoel vir sy genade. Met ander woorde, Hoe kom, hoe kom sê God, mense moet hel toe gaan? Nee, want hy is een rechtvaardige God. Net soos wat hy in sy goedheid en gins mense red, hy kan nie sonde ongestraf laat laat nie. Maar ons sê die feit dat hy mense nie red nie, is omdat hy rechtvaardig is en hy moet hulle sonde straf. Maar ek wil het amper anders omsien. Die feit dat jy in sonde leef, maak dat jy in elk geval op pad hel toe is. Jy sê, laat hy jou hel toe stuur nie. Nou, nou het ons die versie gelees, wat sê die loon van sonde is dood. Jy is in elk geval in jou sonde op pad hel toe, as jy Jesus nie aanneem nie. Sy rechtvaardiging maak dat hy jou jimmel toe stuur. Want hy is rechtvaardig. Twee mense kan nie vir die selfde oortreding gestraf word nie. Jesus is reeds gestraf. As jy dit besef en dit aanvaar, bring dit vir jou vryheid in Christus. Punt nummer 5, redding bring gerechtigheid. Die Engelse woordkie is righteousness. Romeine 4, 3 sê, die skrif verklaar mos, Abraham het in God gegloe en God het om vry gespreek. Nou die woordkie righteous, so beteken doing the right thing or the right things. Righteousness is right standing with God. Daar is die, die verskil tussen die twee. Kom ek gebruik hierdie voorbeeld. My rekening was vol sonde. Wat so gemaakt het, dat ek moes hel toe gaan. Toe maak God as het ware een EFT, en ons gaan het oor twee sonde as hulle breid, dat hy gesterwe het aan een kruis nie. Maar, maar God vat my sonde uit my rekening uit, hy EFT dit na Jesus' rekening. Dis ook om hy sterwe op die einde in teendeel, die hele wereldse sonde beland in Jezus' rekening. Maar allemaal word nie automatisch gereed nie. Nou, hoe werk dit? Jy sien eers wanneer jy gloe in Jezus. God het nou jou sonde gevat, en hy EFT het na Jezus' rekening toe. En Jezus sterwe. Maar hier die gerechtigheid wat Jezus bewerk het aan die kruis, dis eers wanneer jy gloe in Jezus wanneer God hier die gerechtigheid EFT na jou rekening toe. Redding en gerechtigheid voor God is een gratis geskenk, maar jy moet het in ontvangst neem. En die hoe is, jy moet Jezus geloo, jy moet hom aanbid, jy moet hom koning van jou leven maak. Voorlaaste punt. Redding bring verlosse. Die Engelse woord is redemption. As jy gered is, behoort jy nie meer aan jouself nie. 1 Korintheer 6, 19 sê, of verstaan jylle nie, dat jylle lichaam een tempel van die heilige gees is, wat in jylle woon, en dier God aan jylle gegees nie. Jylle behoort nie aan jylle self nie, want jylle is tegen een dier prijs gekoop. Daarom moet jylle God, met jylle lichaam verheerlik. God gee aan Adam en Eva die heerskap uit. Ons verstaan dit. Hylle verloor dit, as gevolg van sonde en in die proces gee hulle hier die heerskap by oor aan die duivel. Maar dan kom Jesus, en hy koop dit wettig terug. Toch, al het hy die prijs betaal, om vir jou um, terug te koop vir homself, is jy geskep met die eie vrye wil en kese. Jy moet kies of jy hom aan, aan hom wil behoort. Jy moet kies of jy syne wil wees. As jy kies, dan word jy syne. Die laaste punt, vraag so bykie, een aksie van jou kant af. Jy sien, as ons die vraag vraag, hoe kan ek weet dat ek gered is? Wat beteken dit dat ek gered is? Redding vraag een totale commitment, commitment van jou kant af. Vraag commitment. As, as ons nou al die ander goed, die ander 6 punte vat, dan, dan voel het amper, daar moet een catch wees, iwers moet daar een catch wees, hoe, dit kan toch nie net alles verniet wees nie, hier is die catch, baie mense sien 
kerk of kerk toe gaan, als een type van een verzekering tegen die helse vlammen. Hulle dink dat hulle een dag vir die heren kan sê, maar ek was elke zondag in die kerk. Jy sien, dit is genoeg om jou redding te bewerk nie. Dit is genoeg om bybel te lees, te bid, kerk toe te gaan, jou tiene te gee nie. Al hy goed is baie belangrik. Maar dit is nie een verzekering tegen die helse vlammen nie. Jy sien, al lees ek bybel en ek bid en ek sing en ek geef vir welzijn en versending en goed, maar ek is nie bereid om totaal oor te gee aan God nie kan ek nie gered word nie. Redding le in die totale commitment van my totale mens wees aan God en dit wat hy van my verwacht. Lukas 6, 46, waarom noem jylle my dan Heere? As jylle my nie gehoorzaam nie. God verstaan dit nie. Jy sê jy sy kind, jy sê jy glo, jy sê jy is gered, jy sê sy bloed het vir jou betaal en jou vry gekoop en jy behoort nou aan hom maar hoe noem jy om Heere as jy nie doen wat hy sê? Matthies 7, 21, sê hy, nie allemaal wat vir my sê, Heere, Heere, sal die koninkryk ingaan nie. Wat die deerslag sal gee, is of hulle aan my jimmelse vader gehoorzaam was. Baie sal vir my op die oordeelsdag sê, Heere, Heere, ons het dan in die naam gepreek, en in die naam duivels uitgedruif, en in die naam baie wonders verrig. Dan sal ek hulle antwoord, Jylle was toch nooit werkelijk my mense nie. Gaan weg van my af. Jylle het nie gedoen wat voor God reg is. Hier is die scary gedachte. God sê daar sal baie mense wees wat hierdie goed sê. Wat sê, ek het gepreek, ek het duivels uitgedruif. Nou hierdie baie mense waarna hy verwijs, is waarschijnlijk een kerk mense. So mense soos ek en jy wat na hierdie boodskap luister. En hy sê, dat is van hierdie mense wat het nie gaan maak nie. Het is een scary thought. Jy sê, dit help nie ek en jy sê, ons gloe in God nie. Want dit alleen is nie genoeg om jou te red nie. Om net te sê ek gloe in hom nie. Daar moet een totale commitment wees. En as jy my openingsvraag sou wil antwoord en en ek vraag, wat beteken het om gered te wees? Of hoe kan ek weet dat ek gered is? Dan sal my vraag vraag, hoe is die baas? Wie is baas van jou leven? Wie is die een wat sê, en jy doen wat hy sê jy moet doen? Leen jy jou oore uit aan mens, of omstandighede, of die wereld? Of luister jy as God met jou praat? Ek wil jou uitdaag, Vandag as Siloam, sal my net onthou dat mense vir wie ons lief is dood is. En dan wil ons allemaal altyd glo al ons geliefd is, is op een beter plek, hulle is by die Heere. En as hulle die Heere gedien het as koning van hulle leven, dan is hulle op een beter plek. Maar ek weet nie van jou nie, maak is nie bereid om die risiko te vat. Om aan te gaan sonder om 100% seker te wees dat ek gered is. En al hoe ek dit kan doen is, dier hier die geskenk, hier die gratis geskenk, in besit te neem, dier my sondes voor God te belei, en Jezus koning van my leven te maak, en om elke dag voluit te doen. Kom ons bid saam. Vader, ek bid, vir elkeen wat vandag na my luister, dat hulle sinvolle besluite sal maak, nie emotionele besluite nie, sinvolle, wel deerdachte besluite, om Jezus onvoorwaardelik koning van hulle leven te maak. Dankie dat jy vir ons help, Heilige Gees, om Jezus te belei as verlosser, saligmaker, koning van ons leven, en klaar te kry met die mag van sonde, en die vlees, en sondige gewoontes oor ons levens, en dat ons Jezus ten volle sal gehoorzaam, Godse woord sal gehoorzaam, die man, die vrou sal wees, wat die Heere wil hy ons moet wees, help dat elkeen wat na my luister vandag, sal seker maak, dat hulle verhouding met die Heere recht is, seker maak, dat ons waarlik gered is. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Ons is nou aan die einde van ons dienst, en indien jy gebed nodig het, WhatsApp ons, hier is die nommer, hier Ivers, so ons wil hee, jy met ons kontak, ons wil saam met jou bid, ons gee om vir jou, en ons wil weet wat in jou leven aangaan. So stuur ons gerisse WhatsApp, so dat ons saam met jou kan bid, vir wat ook al rede, vir wat ook al aangaan in jou leven, ons is hier vir jou. Dan wil ons jou ook die geleendheid geef, waar jy kan beleen die koninkryk, hou gerusies kermdop, vir meer inlichting. 
oor hoe jy kan betrokken raak en hoe jy kan gee. Jy moet een geseende week hee.